ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് ഖുർആൻ ഒരാള് മറന്നു പോയാലും ഞാൻ ഖുർആൻ മറന്നു എന്ന് പറയരുത് എന്നാ മാം നായ ഗുരുദി അള്ളാഹുന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതബിൽ പ്രത്യേക ഒരു അതബാണെന്ന് നസീത്തുൽ ഖുർആന എന്ന് പറയരുത് എന്നാ ഞാൻ ഖുർആൻ മറന്നു എന്ന് പറയരുത് അത് നമ്മൾ ഖുർആാനുമായുള്ള വലിയൊരു വീഴ്ചയല്ലേ ആ പറയുന്നത് പിന്നെന്തു പറയണം നുസീത്തു എന്ന് പറയണം അറബിയിൽ നുസീത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് മറക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ മറക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് മറക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് മറപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പറയേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ മറന്നു എന്ന് നേർക്ക് നേരെ പറയരുത് അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഖുർആാൻ ഞാൻ മറന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഖുർആാനെ പരിഗണിച്ചില്ല വേണ്ടതുപോലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന പോരായ്മ ഞാൻ തുറന്നു പറയല അങ്ങനെ പറയരുത് നുസീത്തു എന്നോ ഉൻസീത്തു എന്നോ പറയണം കാരണം ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാൻ മറന്നു എന്ന് പറയാറുള്ള വലിയ കേടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച ഖുർആാൻ ഉണ്ടാകും ഇരിക്കട്ടെ അത് മറതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പറയുന്ന എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ മറതി പൊതുവെ ഓവറാണ് അതിനും കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഇല്ലാതെ പരിരക്ഷിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല പഠിച്ചതൊന്നും മറക്കൂല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ പഠിച്ചു മറക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അനസ് അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിന് കൂലി നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ഉമ്മത്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം എനിക്കല്ലാഹു കാണിച്ചു തന്നു പള്ളിയിൽ നിന്നൊരാൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന കരട് വരെ കരട് നേത്തല്ല നെജസ് പള്ളിയിൽ കണ്ടാ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധ പക്ഷെ ഇത് അവിടെ ആരോ കീശയിലൊന്നോ മറ്റോ എന്തോ നുറുങ്ങി ചാടിയതാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുല്ലിന്റെ ഒരു കൊടി അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതൊക്കെ കരട അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ അതിനും വലിയ കൂലിയുണ്ട് അതുവരെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ട് വെളിവാക്കി തന്നു അതേസമയം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫലം അറതമ്പൻ ഒരു ദോഷവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അളമ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള വലുപ്പമുള്ള ഒരു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയത്ത് ഊത്തിഹാറജുലുൻ ഒരാൾക്ക് അതിനെ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു സൂറത്ത് ഒരാൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ആയത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നവൻ അതിനെ മറന്നു അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു തമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഖുർആാൻ പഠിച്ച് മറക്ക അത് വലിയ കുറ്റം തന്നെ നല്ല കൂവത്ത് ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ പഠിച്ചാൽ മതി അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി അങ്ങനെ പഠനത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല മികവുള്ള ആൾക്കാർ അത് പഠിക്കും അല്ലാത്തവർ കെട്ടിക്കൂട്ടി പഠിച്ചൊരു പക്ഷെ രണ്ട് ജുദത്തുമ്പോ നിർത്തിയാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ നല്ല സാമർഥ്യവും നല്ല കൂവത്ത് ലൈഫ് ഉള്ള ആളുകളുമാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ശക്തി ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ മറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിഷയമല്ല വലിയ വിഷയമാണ് ഖുർആൻ പഠിച്ച് മറക്കുന്ന ആള് ഇല്ല ലഹിയല്ലാഹയോമൽ ഖിയാമത്തി അജിതമ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ കുഷ്ടം ബാധിച്ചിട്ടാണ് എത്തുക എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി ഇവിടെ നമ്മളെ മുഖത്തിന് എന്തൊരു മുസൈക്ക എന്തൊരു മഷ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ ഈ മുഖത്ത് കുഷ്ടം ബാധിക്കരുത് ഈ നെറ്റിയിലും ശരീരത്തിലും കുഷ്ടം ബാധിച്ച കാണൂലെ മാലോകര് മൊത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബറത്തിലും നമ്മൾ എന്തിനു നന്ന് ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു യാസീൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഓതാൻ കിട്ടൂല അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഓതും ഉറക്ക ഒരാൾ ഓതുന്നു അയാൾ കുറച്ചാ ബാക്കിയുള്ളവരും കുറക്കും കാരണം ആ കുറെ ഓത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് കരുതും അങ്ങനെ ഓതി പോക അങ്ങനെ ഓത്ത് പോരാ കാണാതെ ശരിക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിച്ച് കാണാതെ ഇഫ്തിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു അതൊക്കെ വീണ്ടും പുതുക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളതൊക്കെ പുതുക്കണം അത് രണ്ട് ജുസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു സൂറത്താണെങ്കിലും ഒരു ആയത്താണെങ്കിലും മറന്നു കളയാൻ പറ്റൂല കാരണം വലിയ കുറ്റമാണ് 
സുബഹാനല്ലാ എങ്ങനെയാണ് ആ മറതി വരുന്നത് ഒന്ന് പറയട്ടെ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ മറന്നു പോകും എണ്ണ മറ്റേ ഇമാമീങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ രണ്ട് പരുത്തി കഷ്ണം രണ്ട് പഞ്ഞി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് കാതിൽ തിരുകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് അത്ര മണക്കാനല്ല അങ്ങാടിയിലെത്തിയാൽ അപശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കും അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പല വിളികളും തിരിച്ചു വിളികളും കേൾക്കും അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഇന്ന് പോയി പോകരുത് പഠിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മറന്നു പോകരുത് ആയത്തും അതിന്റെ തസീറും വിട്ടുപോകരുത് അനാവശ്യം കേട്ടാ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ശബ്ദകോശങ്ങൾ കേട്ടാൽ പഠിച്ചത് മറന്നു പോകും ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മ്യൂസിക് കേൾക്കൽ ഹറാമാണ് മൊബൈൽ ട്യൂണും മ്യൂസിക് മാറ്റിയിട്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ആക്കണം അതൊരു പക്ഷേ ഹലോ ഹലോ എന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മ്യൂസിക്കിന്റെ സ്വരം ഹറാമാണത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വാഹനം പോകുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയോ അതിന്റെ മുട്ടും കൊട്ടും കേട്ടിട്ടാ മനസ്സിലാക്കാം ആ മറ്റേ ചങ്ങാതിന്റെ വാഹനം പോകുന്നുണ്ട് എന്താ പോയിന്നില്ല തെളിവ് എന്താ ഷാമിൽ നിന്ന് ഒട്ടകൂട്ടം വരുന്നവരെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചില വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ഷാമിൽ നിന്ന് ഒട്ടകൂട്ടം വരുമ്പോ മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നാകെ പോകുമ്പോ രക്ഷപ്പാടുണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു വാഹനം പോകുന്നു ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന ഒരു വാഹന അത് ഇതിലൂടെ പോയി എന്നുള്ള തെളിവ് എന്താ അതാ ഡും 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 കേൾക്കുന്ന അതിലെന്താ പാടുന്നത് ഹിന്ദി പാട്ടാണ് ഓടിക്കണ ഹിന്ദി അറിയോ ഓന് ഹിന്ദി മാലും കുച്ചുബി നെഹിയെ ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഓനാക്കര കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ ഓടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഓൻക്കതൊരു തരങ്ങ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരറ്റ സിനിമയും കാണരുത് ഒരറ്റ സീരിയലും നോക്കരുത് ഒരു ഹറാമും കേൾക്കരുത് എന്തേ കാരണം ഖുർആൻ പഠിച്ചത് യാസീൻ പോലും മറന്നു പോകും യാസീൻ സൂറത്ത് കൽവിലുണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ കൽവിലുണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് കൽവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പവറുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ശരീരത്തെ അള്ളാഹു തേല വേദനിപ്പിക്കൂല ആ ശരീരത്തെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ആഹൃതത്തിൽ ഒരു ഖുർആാന് ഹിഫുലാക്കി ശരിക്ക് ഹിഫുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു കുറ്റങ്ങളാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോ മുന്നിൽ വരുന്നു പഠിച്ച സൂറത്തുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ കലാമായ എന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് വിടുകയോ പറ്റൂല റബ്ബേ സമ്മതിക്കൂല ഖുർആാനിന്റെ ഷഫാത്ത് അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നു എന്തൊരു സൗന്ദര്യ അതൊക്കെ മറന്നുപോയാൽ പിന്നെ കാര്യം പോക്കല്ലേ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടേ നമ്മളൊക്കെ യാസീൻ ഓതിരുന്നത് ഇപ്പ യാസീൻ ഓതുമ്പോ യാസീലാകെ ഏഴ് മുബീന നമ്മൾ ഓതുമ്പോ പതിനാലിനായി മാറുകയാണ് കാരണം പിന്നെ തിരിച്ചു വരല്ലേ ഓതിർത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക തെറ്റിപ്പോക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയാ വേറെ ആര് വസ്വാക്കാറൊന്നുമില്ല ഈ യാസീന് തന്നാൽ നോക്കി ഓതില്ലെങ്കിൽ വേൻ തെറ്റും കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണരുത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കരുത് ഖുർആൻ മറന്നുപോകും ഹിഫ് മറന്നുപോകും ഹദീസ് മറന്നുപോകും ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഏറെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഏറെ ഭക്ഷിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് ഏറെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ കൊടുക്കരുത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ പാളയം പള്ളി നെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് പറയാണ് അത് മൊത്തം തിന്നണം അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഉപദേശം കേട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു ആദ്യം കുട്ടി ഇരുന്നു തിന്നു ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് തിന്നു കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് അടയാണ് പിന്നെ കുട്ടി നടന്നു തിന്നു നടന്നിട്ട് കുറച്ചങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓക്കാൻ തന്നു ആ ഓക്കാനിക്കാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് എന്തേ മതിയായോ ആ മതി കുറച്ച് വള്ളം കുടിച്ചത് അപ്പൊ അരക്ലാസ് വള്ളം കൊടുക്കുമ്പോ കുട്ടി മതി എന്ന് പറയാം കാരണം ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു നിറയാൻ പാടില്ല നിറഞ്ഞു തുളുമ്പാൻ പാടില്ല പാകത്തിന് ീൻ <laughs> <laughs> 
റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞല്ലോ ആഫാസു ഷിബഇൻ വയർ നിറക്കുന്നതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ അതിപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റ ചാൻസ വരുന്ന മാസേ റമദാൻ മാസം അത് യോമു ത്വാം അല്ല യോമുൽ അഖിലി വൽ അശ്റബി വൽ ബിആൽ പെരുന്നാ ദിവസ അതങ്ങനെ തീറ്റന്റെ ദിവസമാണ് നാളെ പരിധി വരെ പോകുള്ളൂ കാരണം തലേന്ന് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് എത്രയും തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും പോകുള്ളൂ അതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് മതി എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാം മിഞ്ഞാന്നുമില്ല തലേന്നുമില്ല അള്ളാഹുത്തേർ നമ്മളെ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചാണുള്ളത് അല്ല തലേന്നങ്ങാനും ഒരു നോമ്പില്ല രണ്ട് പെരുന്നാക്കും തലേന്ന് നോമ്പില്ലേ രണ്ട് പെരുന്നാക്കും ഉണ്ടല്ലോ തലേന്നങ്ങാനങ്ങൾ നോമ്പില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തീരെ ഉണ്ടാക്കിയത് തികയോ പായസാണ് ഒരാൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെമ്പ് കണക്കിന് കാച്ചേണ്ടി വരും ചോറാണെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കാരണം ഇത് മതിയാകൂല ആൾക്കാർ അത്രയും ഒന്ന് മത്സരിക്കല്ലേ വയർ നിറക്കുന്നതിന്റെ ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ജിസ്മിൻ ശരീരത്തിന് പ്രായത്തിനൊക്കാത്ത ഖനം പ്രായത്തിന് ഒത്തൊരു ഖനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൂട്ടി പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ ശാരീരികങ്ങൾ അത് വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് തീരെ ഖനം പാടില്ല എന്നല്ല പ്രായത്തിനൊക്കാത്ത ഖനം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഒക്കെ ആ കുട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കുട്ടിന്റെ ആ ബാക്കും കുട്ടിന്റെ മുന്നും ഒസാലിമാം റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഏറെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അനുസരണം കുറയുന്നു എന്റെ വകല്ല ഇമാം ഒസാലി തങ്ങൾ ഹിയായിൽ പറഞ്ഞതാ ഏറെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അനുസരണം കുറയും അപ്പൊ എന്താ ഒസാ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാകത്തിന് പാകത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നായിട്ട് കുത്തി തിരികണ്ട പാകത്തിന് അതാ കുട്ടിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തും ബുദ്ധിയും നിലനിർത്തും ഒക്കെ നിലനിർത്തും 